राटा स्टार हास्पल समर्पू डाक्टर टीवी फस्ट क्वेश्चन एंटे चुदा डिये डाक्टर टीवी किडनी समस्या राकंटा एला जाग्रतवा अ प्रश्न को नैफ्रॉजिस्ट डॉक्टर श्रीधर गार सधान किडनी समस्या रहा अंत एस्पेली मैं कारणा कनक चूसक शुगर बीपी रे चाल जाग्रत उ मेजारटी आफ द किडनी फेल्यूर के शुगर बीपी वाले वे अवकाश उन्मा सो शुगर बीपी उसे रेग्युर् एक्सइज चयू आहार मारपल षुगर अने कंट्रोल पे अलागे ने सारी अट्लीस्ट वाल संबंध डाक्टर गार दूचनी बीपी षुगर एलास चूस अट्लीस्ट मूड नीचे आर नारी मूत्र परीक्ष का लेकिन किडनी परीक्ष का इवीं चुस्कू उ अलागे नोपिमात्र इष्ट वो वाड़ू लेकिन सवंत मंदल मोडिफ उ ज्वर ऐटना वा मूत्र संबंधी मारपल वा अश्रद्ध चयू इलाटी चयकूदन अलगे बीपी उड़ू रेग्युर् वालंटर बीपी अने मानर चुस्कने चाल मंच विषय अलग बीपी मंदू चाल ओवर द कौंटर कंटर अंत मंदिर षापी एदो बीपी मत कौन रेग्युर् वेक वारा की रे मूड़ सारे वेसको बीपी कंट्रोल हो सो इला पद्धत उठर अलगे डाक्टर गार दरकसार वे बीपी चूप्चन तरह संवसाल तरब अवे मंदू वाड़ चूप्चंट इलांट से फल कि अने डैमेज चवर की मन की डयल स्टेज की वे अवकाश उ अलागे एस्पेली रा मूत्र मंट का इनफेन का रिकरेंट वस्तुवा अलगे अब का मूत्र एर्रवानी इलांट उड़ाक्टर का कलवने मंजी अलागे एक्सइज रेग्युर् एक्सइज तक मोता नीलूस मंसाहार तग्गम उपे पदार्थ नून पदार्थ तग्गम द्वारा जंक् फुड्स अभी तग्गम द्वारा मन कि व्याधु रहा का हेमास्टर इन ला की गत वन इयर नीचे लाइक एंड सिंप्लेक्स क्रॉनिक बाधपड़ी दी ट्रीटे अ ट्रीटमेंटे काकते कोई मेडिकेशन वाल इंप्रूवेंट अने स्लो का रिटटिवली बेटर इंप्रूव अंस उ सो फस्ट डिजारडर लाइक एंड सिंप्लेक्स क्रॉनिक अने जस्ट स्की संबंधी डिजारडर का फस्ट दुरा अने स्टार्ट पर्ट्युर् एरिया दुरदा एक्वना को स्क्राचिंग जरूरत को अभी वे क्रॉनिक स्क्राच वाल अड़क थि प्लाक कॉम आई अंत मे चर्म बेसीग एगी दानी इला पोड़ पोड़ कच्ची लेदे डिस्कलरेशन अटे नल्ल मारी चेंजेस अभी वस्ताई बट आ चेजेस की कारणम वे एक्व क्रॉनिक अंत रोज की मू ना सारू का लेदे कंटिवस आ स्क्रैच लेदे रब कोम पेटी पै पैन रुद्धम इवन चय वाली स्कीन आ चेजेस अने वस्तू उ सो अभी कदा क्रॉनिक उ ट्रीटमेंट अंत क्रॉनिक उ अंदर मेर तस्क ट्रीटमेंट करेक्टे अंदर इचिंग तग्डा की टाबेट्स उ स्कीन प्लाक तग्डा की आइंटेंट्स उ वीटनों तो मेन चेल्लेंटे मोस्ट इंपारटेंट सिस्टर अने आइंटेंट अस्कने टाइम तप मिगल टाइम दुरद वस्तु स्क्रैच चयने दाद पेटकूद यूजली स्कीन के अंदर उ प्रॉब्लम की इचिंग अलवाटी 
ఉంటుంది ఏ రోజైనా మనం స్క్రాచ్ చేయకపోతే అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం కింద కనిపిస్తుంది సో వెంటనే స్క్రాచ్ చేసిన వెంటనే మైండ్కి ఒక రిలీఫ్ వస్తుంది ఆ రిలీఫ్ అనేది మైండ్కి అలవాటైపోయి ప్రతిసారి ఆ ఏరియాలో ఇచ్చింగ్ని తెప్పిస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ఆ హ్యాబిట్ని కనుక బ్రేక్ చేసుకోగలిగితే ఈ ప్రాబ్లం మీకు తొందరగా తగ్గుతుంది సో మీరు వాడుకునే మెడికేషన్ అంతా కరెక్టే మీరు అదే కంప్లీట్గా వాడుకోండి బట్ దాంతోపాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఏరియాలో స్క్రాచింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మానేయాలి మానేస్తే కానీ మీకు ఆ ప్రాబ్లం తగ్గదు మెడికేషన్ అయితే యాజ్ యూజువల్గా మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మా బాబు వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు సమ్మర్ క్యాంప్కి వెళ్ళి ఫుట్బాల్ ఆడుతూ కింద పడి మోకాలకి గాయమైంది సరిగ్గా నడవలేకపోతున్నాడు సర్జరీ లేకుండా వేరే ఆల్టర్నేట్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సతీష్ బాబు గారు సమాధానం అందిస్తారు ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంజరీస్ని స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అని చెప్పి చెప్తామండి స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అని అంటే సాధారణంగా రిపీటివ్గా ఒకటే యాక్షన్ చేయడం వలన అంటే టెన్నిస్ బ్యాట్ పట్టుకొని ఒకటే డైరెక్షన్లో బ్యా మనం ఫోర్ ఆమ్ షాట్ ఆడినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ కండ్రమ్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది అనమాట సో అలాగే ఫుట్బాల్లో కానీ వేరే స్పోర్ట్స్లో కానీ ఒకటే మూమెంట్ రిపీటెడ్గా చేయడం వలన ఒక పర్టికులర్ కండ్రమ్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పడుతుంది అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంజరీస్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అంటారు స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అదర్ ఇంజరీస్ లైక్ యాక్సిడెంట్స్తో పోలిస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకని అని అంటే దీంట్లో సిమ్టమ్స్ చాలా సటిల్గా ఉంటాయి అంటే దాన్ని కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ చేయడానికి మనకి క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్తో చాలాసార్లు ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అందులో ఏవైతే స్ట్రక్చర్స్ ఇంజురీ అయినాయో అవి చాలా ఫైన్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట చాలా స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి టెండన్స్ లిగమెంట్స్ నర్వ్స్ ఇవి కామన్గా ఇంజురీ అయ్యేటివి స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్లో సో టెండన్స్ లిగమెంట్స్ అన్నవి ఒక్కొక్కసారి అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఎంఎం త్రీ ఎంఎం సైజ్ మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట అవి ఇంతకుముందు ఉన్న రేడియాలజీ ఎక్విప్మెంట్తో పోలిస్తే ప్రజెంట్ డే రేడియాలజీ ఎక్విప్మెంట్ చాలా అడ్వాన్స్ అయింది ఎస్పెషల్లీ అల్ట్రాసౌండ్ను ఎంఆర్ఐ ఈ రెండు మొడాలిటీస్ యూజ్ చేస్తామండి స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి సో వీటిలో అడ్వాన్సెస్ వలన ఈ మధ్య స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ని మోర్ యాక్యురసీతో డయాగ్నోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ డయాగ్నోసిస్ అనేది కూడా రిక్వై చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాల్సిన ఫీల్డ్ అది రొటీన్లీ దానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఉండదు రొటీన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ట్రైనింగ్లో సో రిక్వైర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండి మంచి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటే కనుక స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా ఈజీ కాలుకి సంబంధించి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆర్ అల్ట్రాసౌండ్తో డయాగ్నోస్ చేయకపోతే ఎంఆర్ఐ ఈ రెండు టెస్ట్స్ తోటి మనం డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఎక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అంటే కరెక్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని అని అంటే లో గ్రేట్ ఇంజరీస్ అని మనం డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే చాలాసార్లు రెస్ట్ అండ్ కొన్ని మెడిసిన్స్తోనే ట్రీట్మెంట్ సరిపోతుంది ఏం ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అందుకని చెప్పేసి యాక్యురేట్ డయాగ్నోసిస్ అట్ ఏ గుడ్ ప్లేస్ చేయించుకుంటే కనుక వెరీ మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్తో మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు డెలివరీ తర్వాత వ్యాయామం చేసే స్త్రీలకు ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇవ్వాలా వద్దా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శరణ గారు సమాధానం అందిస్తారు ప్రోటీన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అని మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఏంటంటే మన బాడీలో తయారయ్యే ప్రతి సెల్ ప్రతి టిష్యూ ప్రతి ఆర్గన్కి ప్రోటీన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎమైనో యాసిడ్ సో ఈవెన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బేబీ డెవలప్మెంట్కి బాడీ గ్రోత్కి తర్వాత బాడీలో ఏమన్నా ఊండ్ అయితే అంటే ఏమైనా ఇంజరీస్ అయితే దాని హీలింగ్ కూడా ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎంతో అవసరం సో ఇంత అవసరమైన ప్రోటీన్ అనేది మనం చాలాసార్లు డెలివరీ తర్వాత అవనండి ఎస్పెషలీ ఆపరేషన్స్ తర్వాత వద్దు ప్రోటీన్ వద్దు అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి పప్పు పప్పు ధాన్యాలు సో చాలామంది ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పప్పు తినకూడదు పప్పు తింటే చీం పడతాను అనేది చాలా పెద్ద అపోహ ఈ పప్పు ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఈ ప్రోటీన్స్ అన్నీ మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆ జరిగిన కట్ కట్ హీల్ అవ్వటానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఏదన్నా దెబ్బ తగిలినా ఏదన్నా పుండున్నా ఇవన్నీ హీల్ కావటానికి ప్రోటీన్స్ అనేది అవసరం కాబట్టి పప్పు అనేది పప్పు ధాన్యాలు అనేవి ఎంతో అవసరం ఫర్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ సో డెలివరీ తర్వాత అంటే నార్మల్ డెలివరీ అనుకుందాం సో నార్మల్ డెలివరీ అయిన తర్వాత వ్యాయామం చేసేటప్పు
మజిల్ యొక్క కోర్ స్ట్రెంగ్త్ని మనం చేసే ఎక్సర్సైజెస్కి మంచి ఆహారం అందించాలి ఆహారం అనేది ఆక్సిజన్ రూపంలో మంచి ప్రోటీన్ రూపంలో మనం అందించగలిగితే ఆ మజిల్ మంచిగా స్ట్రెంగ్న్ అయ్యి ఆ ఎక్సర్సైజెస్ ఆ మహిళకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అలాగే సిజేరియన్ తర్వాత సిజేరియన్ తర్వాత వ్యాయామం చేయనివ్వండి చేయనీయకపోండి అసలు ఆ సిజేరియన్ ఊండ్ హీల్ అవ్వడానికి ప్రోటీన్ అనేది ఎంత అవసరం సో ప్రతి స్ట్రీనియస్ ఫామ్ అది ఎక్సర్సైజ్ అవ్వనండి డెలి డెలివరీ లేబర్ అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ స్ట్రీనియస్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ ప్రాసెస్లో కూడా ఎంతో ఖర్చు ఉంటుంది సో ఇవన్నీ లూజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి బాడీ నార్మల్ షేప్కి రావడానికి మంచి ఎక్సర్సైజ్ మంచి ఆహార ఆహారం అంటే లో ఫ్యాట్ హై ప్రోటీన్ డైట్ అనేది మన తిరిగి ఆ బాడీ మంచి షేప్లో రావడానికి ఎంతో ఉపయోగం అవుతూ ఉంటుంది ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా పేరు షర్మిల నా వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు మడమ నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది అసలు యాంకిల్ పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ చిరంజీవి గారు సమాధానం అందిస్తారు మడిన నొప్పి అనేది చాలా కామన్ సాధారణమైన ప్రాబ్లం అమ్మ వర్క్ చేసే పీపుల్కి వర్క్ చేయని పీపుల్కి ఎవరికైనా రావచ్చు హౌస్ వైఫ్స్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనికి కారణాలు ఏంటంటే ఒకటి ప్లాంటర్ ఫేషియాలిటీస్ ఇంకోటేమో రిట్రో క్యాల్కేనియల్ బర్సైటీస్ అంటాం అంటే గుర్రపు మూతి అంటారనమాట అది గుర్రపు మూతి అనేది ఏంటంటే వెనక మడిమ దగ్గర ఎత్తుగా వాయటం అనమాట దాన్ని రిట్రో క్యాల్కేనియల్ బర్సైటీస్ అంటాం ఇది రెండు కాళ్ళకి వసతి సాధారణంగా ఒక కాళ్ళకి కాదు ప్లాంటర్ ఫేషియాలిటీస్ అనేది పాదం అడుగు భాగంలో వస్తుంది అనమాట ఈ రెండిటికి తేడా ఉంది ఈ క్యాల్కేనియల్ బర్సైటీస్ ఉండే వాళ్ళకి లావుగా వాచి బాగా నొప్పిగా ఎర్రగా అయిపోద్ది అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళకి యూరిక్ యాసిడ్ సీరం యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి గౌటీ ఆర్థైటిస్ ఉండే వాళ్ళకి అంటే సీరం యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటే అంటే ఏంటంటే ఆరు కంటే ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళకి ఇలా రిట్రో క్యాల్కేనియల్ బర్సైటిస్ వస్తుంది అనమాట అది ప్యూర్గా మెడికల్ టర్మ్ అది రిట్రో అంటే వెనక క్యాల్కేనియం అంటే వెనక భాగంలో ఉండే ఎముక ఆ ఎముక భాగంలో వెనక భాగంలో ఉండే ఒక బర్సాని అది క్యాల్సిఫై అయిపోతే గట్టిగా అయిపోతే దాన్ని రిట్రో క్యాల్కేనియల్ బర్సైటిస్ అంటాం అనమాట ఇది ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ యూరిక్ యాసిడ్ ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకొని సరియైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఇప్పుడు చాలా ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చినాయి అమ్మ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ టైప్ టూ కొలేజన్ ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని మేము ఇస్తామన్నమాట ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకొని ఒకవేళ యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటే యూరిక్ యాసిడ్కి మందులు తీసుకొని మీరు ఒక ఆయింట్మెంట్ రాసుకొని హాట్ వాటర్లో కాలు పెట్టి హాట్ వాటర్ చల్లారిపోయాక కాలు బయటకు తీసి స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవాలి మీరు ఇంట్లో బయట కొంచెం ఎత్తు మడాల చెప్పులు వేసుకోవాలి అవి కూడా మెత్తగా ఉండాలన్నమాట మెత్తగా ఉండే హీల్ వేసుకునే వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండదు అనమాట రెండోది ఏంటంటే ప్లాంటర్ ఫేషియాలిటీస్ అంటాం అనమాట ఈ ప్లాంటర్ ఫేషియాలిటీస్ క్యారెస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే మీరు పొద్దున్న లెగవగానే కాలు కింద పెట్టాలంటే విపరీతమైన నొప్పు ఉంటుంది అలానే రెండు మూడు గంటలు కూర్చున్న తర్వాత మీరు నడవాలంటే కూడా విపరీతమైన నొప్పు ఉంటుంది రెండు మూడు అడుగులు వేసేదాకా అనమాట కొంతమందికి ఏమో ఆ స్టేజ్ దాటిపోయిన తర్వాత కాన్స్టెంట్గా పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట నించోని పనిచేసేటప్పుడు ఇవి పెద్ద డిసీజెస్ ఏం కావు దీనికి స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చెప్తాము కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాము సోల్ అనేది మెత్తని సోల్ వేసుకోవాలి అంటే మెత్తని చెప్పులు వేసుకోవాలన్నమాట మధ్య మధ్యలో స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవాలి మరీ నొప్పి భరించలేకపోతున్నాను డాక్టర్ గారు మాకు అసలు పనులు చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది కాలు కింద పెట్టాలంటే భయం వేస్తుంది అంటే అప్పుడు దానికి డిప్కి ఇంజెక్షన్ ఇస్తామన్నమాట అది ఏంటంటే మేము చెప్పిన మందులు తగ్గకపోతే ఈ షూ అంటే మెత్తని చెప్పులు వేసుకున్న తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే ఆయింట్మెంట్ రాసి ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఇంజెక్షన్ ఇస్తామన్నమాట అదే రిట్రో క్యాల్కేనియల్ బర్సైటిస్కి మీకు యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ యూరిక్ యాసిడ్స్కి తగిన ట్యాబ్లెట్లు వేసుకొని ఆయింట్మెంట్ రాసుకొని వేడి నీళ్ళల్లో కాలు పెట్టి స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటే తగ్గిపోద్ది ఇది తీసుకున్న తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే ఏంటంటే రిట్రో క్యాల్కేనియల్ బర్సైటిస్కి అది ఏదైతే గట్టిపడిందో అది దానికి సర్జరీ చేసి తీసేస్తామన్నమాట కానీ రేర్గా చేస్తాము మరి ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉండి బాగా నొప్పి భరించలేకపోతే సర్జరీ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ అనమాట కానీ ప్లాంటర్ ఫేషైటీస్కి సర్జరీ చేయము రిట్రో క్యాల్కేనియల్ బర్సైటీస్కి ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా నొప్పి తగ్గకపోతే సర్జరీ చేస్తామన్నమాట డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు అరవింద్ నా వయసు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు పెరాలసిస్తో
సాధారణంగా పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి బ్రెయిన్లోకి ఎటువంటి రక్తపు గడ్డ గట్టి స్ట్రోక్ వస్తూ ఉంటుంది దీనికి ఆపోజిట్ సైడెడ్ లిమ్స్ అంటే మీకు మెదడులో కుడిపక్క వచ్చి ఉండొచ్చు దానివల్ల ఎడమ కాలు ఎడమ చేయి పక్షవాతానికి గురైంది అయితే దానికి గల కారణాలు తెలిస్తే ఎంతకాలం పడుతుంది అనేది చెప్పగలుగుతాము ఇకపోతే సాధారణంగా పెరాలసిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక గ్రాడ్యువల్గా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అంటే సంవత్సరం లోపల ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ స్టేజ్కి రీచ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది బట్ దానికి రెగ్యులర్గా మందులు వాడుకుంటూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేసి డాక్టర్ సలహాల మేర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీరు సిక్స్ మంత్స్లోనే ఆ రిజల్ట్స్ని అచీవ్ చేయొచ్చు అనమాట కానీ కొంత కొంత సందర్భాల్లో ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళల్లో రికవరీ ఇంకా సమయం పడుతుంది అండ్ కంప్లీట్గా కాదు కానీ పేషెంట్స్ కనుక మంచి ఫిజియోథెరపీతోనూ మంచి మందులతోనూ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్తోనూ చాలా వరకు పెరాలసిస్ నుంచి మనము ఇంప్రూవ్మెంట్ సాధించవచ్చు విత్ మినిమల్ డిజబిలిటీతో మన డైలీ యాక్టివిటీస్ని చేసుకోవడానికి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి దీనికి టైం లిమిట్ అనేది ఏమి ఉండదు ఒకటి ఒక సంవత్సరం వరకు మేము చాలాసార్లు పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంటూనే గమనిస్తూనే ఉంటాము కొంత కొంత కొంతమంది రెండు సంవత్సరాలు కూడా తీసుకుంటారు కానీ ఎక్కువ శాతము వన్ ఇయర్లో మ్యాక్సిమం ఇంప్రూవ్మెంట్ మేము చూస్తూ ఉంటాము సో వన్ ఇయర్ వరకు హోప్ఫుల్గా ఉండండి అన్ని ఎక్సర్సైజ్లు అన్ని మందులు క్రమం తప్పకుండా వాడి చూడండి ఇక ఈ మెస్ వారు మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలు మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు చిన్నతనంలో చెవిలో నుంచి చీము కారింది ఇప్పుడు మళ్ళీ చెవిలో నుంచి చీము కారుతుంది వినికిడి కూడా తగ్గింది నేనేం చేయాలి ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి మీ సలహా ఏంటో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ శాస్త్రి గారు సమాధానం అందిస్తారు చెవిలోంచి చీము కారడం అనే దాన్ని క్రానిక్ సపరేటివ్ ఆర్టైటిస్ మీడియా అంటామండి దీంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి సేఫ్ డిసీజ్ రెండోది అన్సేఫ్ డిసీజ్ సేఫ్ అంటే చెవిలోంచి చీమిడిలాగా మ్యూకాయ డిశ్చార్జ్ వస్తుంది అన్సేఫ్ అంటే వాసన తగ్గకూడిన డిశ్చార్జ్ వస్తుంది రెండిట్లో కూడా వినికిడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందిలో వినికిడి తగ్గచ్చు కానీ బయటికి తెలియకపోవచ్చు ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇయర్ డిశ్చార్జ్ అంతా ఎగ్జామిన్ చేసి క్లీన్ చేసి అవసరమైతే మనం కల్చర్కి పంపించి ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయో చూసుకుని దాని తగ్గ యాంటీబయాటిక్స్ అవి ఇచ్చి డీకంజెస్టెంట్ ఆరల్ టాయిలెట్ అంటాం రెగ్యులర్గా చెవి క్లీన్ చేసి చెవిని ఒక స్టేజ్కి తీసుకొచ్చాక ఒక పొడిగా అయ్యేలా చూసి దాన్ని మళ్ళీ ఆటో ఎండోస్కోపీ చేస్తాం అంటే ఎండోస్కోపిక్గా చెవిని లోపల ఎగ్జామిన్ చేయడం ఆటో ఎండోస్కోపీలో మనకి దాదాపు ఇది సేఫ్ డిసీజా అన్సేఫ్ డిసీజా అని తెలుస్తుంది సేఫ్ డిసీజ్ అన్సేఫ్ డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే సింపు చూ దాంట్లో చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది చిమ్ చీముడు వస్తూ ఉంటుంది అన్సేఫ్ డిసీజ్లో వైటిష్ ఫ్లేక్స్ ఉంటాయి వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ బోన్లోంచి ఇస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ అన్సేఫ్ అని ఎందుకు అంటామంటే అన్సేఫ్ డిసీజ్ని మనం ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే అన్సేఫ్ డిసీజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపరేషన్ ద్వారానే చేయాలి ట్రీట్మెంట్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే కనుక మనం బోన్లోకి స్ప్రెడ్ అయ్యి బ్రెయిన్కి స్ప్రెడ్ అయ్యి ప్రాణానికి ప్రమాదం అలా అని సేఫ్ డిసీజ్ అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ డిసీజ్ అని కాదు అందులో కూడా సెంట్రల్ ప్రిపరేషన్ ఉన్న వాళ్ళలో తొంభై పది శాతం పది నుంచి పదిహేను శాతంలో ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదం జరిగి బ్రెయిన్కి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీనికి ఆపరేషన్ చెప్పారు చేయించుకోకపోతే ఏమవుతుంది అని అడిగారు ఈ సేఫ్ డిసీజ్లు చీమ్ కారు డిసీజ్ మనం తీసుకుంది దీన్ని ఎలాగే కన్సిడర్ చేద్దాము చెవిలోంచి వాటర్ కారుతోంది సేఫ్ డిసీజ్లో మీరు చీము కారుతుంటే వైద్యం చేయించుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చే ప్రాబ్లం ప్రోగ్రెసివ్ హీరింగ్ లాస్ ఈ డిశ్చార్జ్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నప్పుడు చెవి లోపల ఆసికిల్స్ ఉంటాయి మ్యాలియస్ ఇంకస్ స్టెప్స్ అనే మూడు ఆసికిల్స్ ఉంటాయి ఇవి వీటి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఇంకస్ ఇంకుడో స్టెపిడియల్ జాయింట్ అని ఉంటుంది అది డిస్లోకేట్ అయిపోయి హీరింగ్ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా ప్రోగ్రెసివ్గా టింపనోస్ క్లీరోసిస్ అని ఒక స్టేజ్ డాప్ మారుతుంది టింపనోస్ క్లీరోసిస్ అంటే మన మిడిల్ ఇయర్ స్పేస్ తక్కువ ఆక్సిజన్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన ఏరియా ఎప్పుడైతే హోల్ ఉందో ఎక్కువ ఆక్సిజన్ వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన కండలా పట్టి లోపలంతా మ్యూకస్ అంతా సిమెంట్ లాంటి పదార్థం డిపాజిట్ అవుతుంది ఇదంతా మొత్తం ఒక సిమెంట్లోకి తీసుకెళ్ళి ఇయర్ని ఫిక్స్ చేస్తే ఎలా అవుతుందో అలా ఫిక్స్ అయిపోతుంది దీంట్లో దీన్ని ఆపరేట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి దీన్ని మొత్తం వెనక్కి తీసుకురాగలగాలి మూడోది ఏంటంటే ఇటువంటి వాళ్ళలో కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పబ్లిక్ పాపులేషన్లో ఈ సెంట్రల్ సేఫ్
ప్రోగ్రెసివ్గా తెలుస్తుంది కానీ రెట్రోస్పెక్టివ్గా ఎవరికి ప్రాస్ తెలియదు ప్రాస్పెక్టివ్గా చూసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అంటే అది ఎవరిని కేటగరైజ్ చేయడం జరగదు చెవిలో పెరిఫరేషన్ ఉంటే దాన్ని కంప్లీట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుని ముక్కులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా చూసుకుని సాధారణం గల ముక్కు లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకసారి చెవిలో ఇయర్ డ్రై అవ్వకపోవడం జరుగుతుంటుంది అటువంటి పెథాలజీ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుని చెవికి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఆపరేషన్లో మంచి టెక్నిక్స్ వచ్చాయి హీరింగ్ గ్లాస్ ఉంటే కూడా ఇంప్లాంట్స్ వచ్చాయి టైటానియం ఇంప్లాంట్స్ వచ్చాయి మన హీరింగ్ గ్లాస్ని చాలా చాలా వరకు వెనక్కి తీసుకురాగలిగే ప్రక్రియలు వచ్చాయి అడ్వాన్స్డ్ మైక్రోస్కోప్ తోటి ఎక్కువ బెడ్ రెస్ట్ ఏం అవసరం లేదు పొద్దున్న వస్తే ఆపరేషన్ చేయించుకొని సాయంత్రానికి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఎవరి పనిలో వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారు చిన్న బ్యాండేజ్ ఉంటుంది అని చేత దీన్ని ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి ఎవరు హెజిటేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఉంటే ఆపరేషన్ అవసరం అయితే తప్పకుండా చేయించుకోవాలి ఇదే ప్రాబ్లం చిన్నపిల్లల్లో వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి మరి అంటే ఒక్కోసారి సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లల్లో ఉంటే కొంతకాలం నెలగా ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తాం సర్జరీకి కానీ అరౌండ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో బైలేటరల్ అంటే రెండు చెవుల్లోనూ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి హోల్ చీము కాలుతూ హీరింగ్ గ్లాస్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఏజ్ చక్కువైనా ఆపరేషన్కి రికమెండ్ చేస్తాం ఎందుకంటే రెండు చెవుల్లోనూ హీరింగ్ గ్లాస్ ఉన్నప్పుడు లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ అవుతాయి అది కాకుండా స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ అవుతాయి మనకి ఎప్పుడైతే హీరింగ్ తగ్గుతుందో ఇన్పుట్ తగ్గి స్పీచ్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఈవెన్ బిలో ఎయిట్ ఇయర్స్ కూడా హో రెండు బైలేటరల్ హోల్స్ ఉండి హీరింగ్ మీద ఇంపాక్ట్ పడితే మటుకు తప్పకుండా ఏజ్ తక్కువైనా కానీ ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది చూసారు కదండి వాటి స్టార్ హాస్పిటల్ సమర్పించు డాక్టర్ టీవీ మీ కూడా ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలున్నా మాకు వాట్సాప్ అలాగే ఇమెయిల్ చేయండి మీ ఆరోగ్య సమస్యలను సందేహాలను మాకు వాట్సాప్ చేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటే డాక్టర్ ఈటీవీ అట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ వీక్షించవచ్చు మరియు సమర్పించు డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ సుజిత సైనింగ్ ఆఫ్